అందరికీ నమస్కారం తెలంగాణ ప్రజల కోసం నేను చాలా కృషి చెయ్యాలని భావిస్తున్నాను ఎన్ని ఆర్ట్ అండ్ కాలు వచ్చినా కూడా పని చేశాను నేను మంచి చెయ్యాలనుకుంటున్నాను అది నా స్వభావం నాకు సన్మానం జరిగినా లేకపోయినా నా కర్తవ్యం చేశాను నేను గౌరవం ఇవ్వకపోతే నేనేమీ తక్కువ కాను పేదలో జీవితంలో మార్పు రావాలి ప్రజల కోసం పని పే చేస్తూనే ఉంటాను నేను చేసిన కొన్ని పనులను ప్రస్తావిస్తాను మొదట రాజ్భవన్ ప్రజాభవన్గా మారింది రాజభవన్ తలుపులు ప్రజలకు తెరిచాము దీంతో ప్రజలో విశ్వాసం పెరిగింది కరోనా కాలంలో రాజ్భవన్ ప్రజలకు బలమైన పక్షంగా ఉందది రెడ్ క్రాస్ పని ప్రజలను ఆదుకోవడమే మేము ఆదివాసి కోసం పని చేయడం ప్రారంభించాము ఆరు గ్రామంలో దత్తత తీసుకున్నాము మేమే మేము వారి స్థలనకు వెళ్ళాము వారికి కోడి పిల్లలను ఇచ్చి ఆర్థిక పరిపుష్టి సాధించేలా ప్రయాత్నం చేస్తున్నాము వారి కోసం మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టినాము టూ వీలర్ అంబులెన్స్ ఫోర్ వీలర్ అంబులెన్స్ వారి కోసం ఇచ్చినాము వారి కోసం మహుబులా లడ్డు లాంటి పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించి వారికి రత్త రత్నహీనత అనిమియా లాంటి జప్పులను రా రాకుండా ప్రయత్నం చేసినాము స్త్రీల సమస్యల స్త్రీల సమస్యల పరీక్షానికి మహిళా దర్బార్ నిర్వహించాం విద్యార్థులను ఉత్సాహపరించడానికి పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించాడు మేము సెవెంటీ ఫైవ్ విజయవంతమైన విద్యార్థులను ఎంపిక చేశాను వారు తల్లి అంతరలదు కలిసి వచ్చి బహు బహుమలదు బహుమతులు స్వీకరించారు ఇది స్వతంత్ర దినోత్సవం నాడు జరిగింది విద్యార్థులు హజారు చూసి గర్వపట్టాను కొంతరి కైర్ హర్జాను పట్టించి కోను ఇల ప్రజలతో నా ప్రేమను పంచుకున్నాను పంచుకున్నాను ఎన్నో యూనివర్సిటీలను సందర్శించి విద్యార్థులను కలిశాను హాస్టల్కు వెళ్ళి వాస్తలాని అర్థం చేసుకున్నాను వారి అవస్థలను సమస్యలను వివర్సిత్ ముఖ్యమంత్రికి లేఖలు రాశాను వరద సమ సమయంలో ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్ళి రెడ్ క్రాస్ ద్వారా ఎన్నో సగాయలు చేశాము కష్ట సమయాలలో ప్రజలను కలవడానికి ఆసుపత్రులకు వెళ్ళి వారికి ధైర్యాల్ని నింపాను డొనేట డివైస్ ద్వారా పేద విద్యార్థులకు లేప్టాప్ అందించాము మేము ట్విట్టర్ మెయిల్ ద్వారా సహాయం చేయడానికి మా వంతు కృషి చేశాము ఇవన్నీ ప్రజల మీద ప్రేమతో చేసినవే ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైనవి మరి మనం ఇంకా చాలా పనులను చెయ్యాలని ఉంది పని చేసే శక్తి ఇచ్చిన దేవుడుకు ధన్యవాదాలు నాతో పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదములు ప్రజా సేవకు సహారిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదములు పత్రికా మిత్రులకు ధన్యవాదములు మీడియా మిత్రులానికి ధన్యవాదాలు మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు ఎన్ని అట్టంగలు వచ్చిన నిర్మయ వచ్చిన నిర్మలమైన 
మనసుతో నా పని కొనసాగిస్తాను నా పని ప్రజల కోసం ప్రజల కోసం ప్రజల కోసమే నా పని కొనసాగుతుంది నా పని కొనసాగుతుంది దేవుడు దానిని అనుగ్రహిస్తాడు దిస్ ఇస్ ఫార్ ది పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈ స్పీచ్ ప్రజల కోసం నవ్ ఫార్ ద మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఐ విల్ షేర్ సమ్ ఆఫ్ మై వ్యూస్ ఐ ఆమ్ రియల్లీ హ్యాపీ అండ్ ఫిల్డ్ విత్ జాయ్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ బై సీయింగ్ ది మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఫిల్లింగ్ దిస్ హాల్ టోటలీ వాట్ ఆల్ ద డ్యూటీస్ ఐ హ్యావ్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ విత్ అ ప్యూర్ హార్ట్ విత్ అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ వెన్ ఐ took the charge as the governor of telangana the same day 3 years back i really thought i should be committed to this state because the love and affection the state people sh- shown on me but whatever may be the initiatives which i took forward to make it possible it was not an easy job even the highest office faced so much of hurdles these all the what all we have projected these all the commitments and whenever heard about the problems faced by the people so we should share their grief to the extent within our limits or boundaries and to the extent which could be done by the office of rajbhavan we have extended that help and you all know it is not it's only a constitutional office it's not a and a people's office like other people representatives but i felt whatever may be the way we should but most of the time you should have seen we went to samaka saraka jatra almost i traveled 8 hours by road i should not <laughs> i should not disclose certain things because uh, certain people may think uh, why these all inform to the people but i think in the history of telangana i always feel the people of telangana more cultural the affection they show to each other particularly when i started celebrating the badukama with women with different walks of life even which they had my housemates and with journalists and doctors and all the other walks of life i found the culture the way they interact and share their views and thoughts and love and affection but whenever we wanted to reach out people definitely face some hurdles why i want to say some of the experience because for the past 3 years every state writes its history and 3 years the state will write a history how a women governor is discriminated but that discrimination did not halt this governor why i am telling women go i am not discriminating i always don't reach out or demand a right because i am a gov- i am a women i we always work like a man and we are work more than a man and we reach out and we get the right by ourselves by our performance that is my view even during my previous years i reached out my position because of that only not because of my getting some allotment or reservation because i am a woman but we all have a respect to the women who so samaka saraka we plan to go you as you know it's it's almost it will take 8 hours and we asked for a helicopter from the government 
till last minute we were not informed whether they will give the helicopter or not early morning we started by car then some of the people called me and told samakka saraka will be there only till 4 o'clock the way you have the time you have started whether we don't know we will, you will reach there because they will go to the forest then i told i am going to going there to support my tribal population to pray the great goddess of samakka and saraka so without seeing me samakka saraka won't leave to the forest definitely they will stay exactly 4:30 almost 4:50 they told 5 o'clock they will return exactly 4:35 reached and i prayed samakka saraka why i am telling this is not to pinpoint anybody but the greatest the highest office should be respected and if it is something is not provided let them inform why the office is treated like this to my knowledge i have done justice to my duty and whatever may be the problems i face because in the morning if i see the i always thank the print media and the electronic media morning first i see the media and decide about what all the problems the people are facing and what all the problems which we have to face which we have to help them and in what all the ways we have to reach out them this this is not this one only single incident which i mentioned here we were denied the governor ad i was denied the governor address i was denied the hoisting the flag on the republic day and even now wherever i go the protocol is totally not followed